薛之涵，上次我话说的不明白，今天和你好好说。你要是再敢打他的主意，老子一枪崩了你！薛东风，为了一个女人至于吗？你们几个，尤其是你，薛志海，她是我要娶的女人，是我的未婚妻。你们谁要是今后再敢动她一根汗毛，先问问自己，扛不扛得住我这一枪？给我！两位祖宗，你们两个吵架能别折腾我行吗？到底怎么着啊？别搬、啊！别管他！薛东风，薛东风，你放我下来！薛东风，你们干什么呢？夫君，大概就是这一层，赶紧分头走！他大爷的，怎么来这么快？没事吧？你别过来！但是你看起来很难受啊。
昨天晚上，咱们……昨天晚上的事，我不记得了。不记得正好，那我告诉你，昨晚你被人下药了，不过还好。你别说了，还好我最后救了你。你为了感谢我，还撕烂了我的军装。需要我再帮你回忆一下吗？不用了，我不想听。你也忘了吧。我为什么要忘了？叛国贼季羡文的女儿。挥之即去。那随便你啊，反正我也没有选择的权利，不是吗季凌云，你冷静点。从前你能做到离开他，现在也一定能。别忘了，平儿姐因为你到现在还下落不明。也别忘了，你还有更重要的事要做。二十万单次成交，恭喜杨老板。谢谢。非常感谢杨老板对本次拍卖的大力支持，为我们刚刚就任的薛中军。看见票子了。下面我们要看到的是最后一件拍卖品，看看各位老板能不能加大对我们薛东军的支持。这不是当年季家的藏品吗？那个叛国贼季家的东西吗？这话现在至少值五十万吧？是。看来大家都很熟悉这件藏品，它确实大有来头。它的捐赠者是我们的爱国斗士方飞女士。当年她为了保护我们江城，大义灭亲。检举了叛国贼季羡文一家，如果不是方飞女士，我们不知道还会有多少百姓被他们狗头的鸦片荼毒。让我们感谢方飞女士。小云，等你长大一点，爸爸送你到国外读书，你可以把中国的文化介绍给其他国家，让他们更了解我们。请问季家走私鸦片是您举报的吗？是的，我虽然是季夫人的义妹，但是在家国百姓面前，我必须做出自己的选择。小雨，老爷夫人他们全都死了，没赶之前，我告诉你，一定不要再回江城了。